Ez szó jön a nóta. Gondolom minden retro gamer rajong legalább egy picit a Chiptun zenékért, ha másért nem is nosztalikus érzületből. A Chiptun bármilyen hihetetlen is legyen, egyidős a számítógépek megjelenésével, az 50-es években már voltak próbálkozások az elektronikus zenére, amire a legjobb bizonyíték talán a Tom Disseveld és Kit Balatán Song of the Second Moon muzsikája 1957-ből, mely idehaza a Delta ismereteljesztő műsor főcím zenéjeként lett ismert. Vagyis a Chiptun és az elektronikus zene ugyanúgy egy közös őstől származnak, mint a kutya és a farkas, vagy az ember és az ember szabású majmok. A Chiptune zene virágkora természetesen egybeesett a videójátékok aranykorával, a nulladik és első generációs konzolok még nem voltak képesek érdemi hangképzésre, a modernebb játékok pedig életű hangzás produkálnak. Én ilyen téren eléggé szigorú vagyok, a retro videójáték és zene határát is 16 bitnél húzom meg, a fölött már postmodern anarchia tombol. Miközben az igény kvázi az első ADC után rögtön megmutatkozott arra, hogy a játék valamiféle hanggal szolgáljon az élményt emelendő, zenei aláfestésre egész a Space Invaders arcade masináig kellett várni, ami ugyancsak néhány billentyű lenyomásnyit produkál, de valahol el kellett kezdeni. Mivel a korai konzolok memóriája igencsak véges volt és többnyire a központi csippelelt a hangokért is, általában a kezdő és a Game Over képernyő kapott zené. De belegondolva az ember ilyenkor tanulja meg igazán értékelni azt a Farfels channel, ugyanis ezek a régi gépek hamisabbak voltak, mint egy bedrogozott óvodás kézen állva egy hegedűvel. Persze voltak ezekre a gyengébb gépekre is leleményes próbálkozások. A Pitfall 2 kazi az Atari 2600-on tartalmazott egy Display Processor chipet, ami a tiszta zenéért és a szebb grafikáért felel. Ez egy hatalmas előrelépés volt az Atari őskonzója, viszont Tremiel cége bő két évvel megelőzte egy sokkal nagyobb bakancsal, mégpedig a Commodore 64-essel, mely nem csak egy olcsó, okos és könnyen kezelhető számítógép volt, hanem a kezdeti informatika hárfája is. Míg elődje a Vic 20 fix hanghullám formákkal és egy csatorna zajgenerátorral dolgozott, a Commodore 60 egy külön hangcsipet kapott, a SID 6581-et, aminek három hangcsatornája programozható volt, szabadon váltva a háromszög, négyzetes, fűrészfogi zajformák között, így egy okos programozó azt a hatást kelthette a hanghullám formák folyamatos váltogatásával, hogy a gép sokkal több csatornát kezel. Eretlen a legjobb példa a Rob Hubbard kommandó játékzenéje, amit egyetlen éjszaka tákolt össze, de személyes kedvencem mégis a Super Macy szívbe maróan melankolikus főcím zenéje. Meg a Flimboss Quest, a Genesis Sisters, meg a The Last Ninja, meg a... Minden nem az átári, de egyszerűen hazugság volna azt állítanom, hogy a legszebb csipzenék nem a Commodore 64-es, illetve a múzsa szerelmének termékeny gyümölcsei. Összehasonlításként az NES 5 csatornájából egy az előrögzített hangot adja le, a többi pedig fixen két 4 hullámhoz támogató négyzetes, egy háromszög és egy zaj csatorna, amiatt a Nintendo játékai elég hasonlóan szólnak. Persze ettől még a Simon's Quest zenéje könyvfakasztóan gyönyörű. Hasonlóan fix csatornákkal dolgozott a Game Boy is, viszont az éles szinte síró hangzásával a második kedvenc chiptun hangszeremmé vált. Idővel az előre rögzített hangok szerepe egyre csak nőtt, illetve a 16 bit zenéket még Chiptunnak nevezhetem ugyan, de ezt már nem egészen őszinte mosolyjal teszem. Az SNL szimfonikus hangzását a komplex SMP A rendszer állítja elő, mely egy 8 és egy 16 bites hanggenerátorból és saját romból áll, míg a Sega Mega Drive a TI-9090 és a BBC Micro 4 csatornás Texas Instruments hangcsipét használja a hangefektekhez, és a Yamaha AM6200 12 chipet a zenékhez. 
Aminek érdekessége a Yamaha DXT szintetizátorok rendszerével kompatibilis, innentől kezdve pedig egy hagyományos hangszer elemének tekinthető. Azóta a játékok inkább használnak hagyományos értelembe vett zenei betéteket, a chiptune pedig egy szűk, de annál színesebb réteg zenévé vált az elektronikus zene műfaján belül. Érdemes feliratkozni az időszakosan és teljesen ingyenesen megjelölt Chiptunes Equal Win válogatásokra a Bandcamp oldalukon, a videóimhoz is többnyire onnan szoktam aláfestő zenéket válogatni. Persze a zenék fúziója sem ritka, a Machine Supremacy svéd metalband a Sid Station segítségével kever Commodore elemeket heavy zenéjébe, Eric W. Brown a Smashbuckle dobossal Rainbow Dragonize néven alkot pörgös Gameboy dallamokat Black Metal stílusú károgásához. Az igazán beteg arcoknak meg ott van az omodaka, ami pszichedelikus japán népzene és chiptune egyvelege, hát egészségetekre. De nagyon előre rohantam, térünk csak vissza az Atari 2600-asra. Azt nem igazán mondhatnám, hogy a demo szín alkotók, illetve a chiptune zenészek nagyon is tölnék, egyek egyik oka lehet, hogy a hardware képességei igencsak korlátozottak. Hangterén a TIA keményen két csatornát támogat, ezeknél egy 30 kHz-es 5 bites frekvencia osztóval, egy 4 bites négyzetes vagy zaj hanghullámformát generáló audio regiszterrel és egy 4 bites hangerő szabályzóval kell beérni. Ahhoz, hogy ne torsz hamis szarszólajon meg minimum Wolfgang Amadeus Mozart és Neumann János szerelem gyerekének kell lenni. De az igazi slusszpoén, hogy ezt a fenevadat átörökítették az Atari 7800-asba is. Én nem is értem, hogy Jaguar miért nem kapott ti a De azért szemléltessük példákkal, szóljon az Ikari Warriors NES kiadása. És most az Atari 2600. <gül> Elég kevés hang van a helyén. A Commando zseniális C64 zenét már mutattam, és az Atari 2600-on... Egy jobbokban felismerhető. Double Dragon, micsoda ismerős dalom az nes de vajon az Atari mit mutat fel? Az a vicces, hogy ez még egészen hallgatható, jár a csokiskex. Bedeffel az egyik legszebb tóhódal, vajon ez hogy szólhat? <gül> nem, erre nem tudok haragudni, ez már demo szín. A Beethoven fűrelézen minden harmadik gyerekjáték elkutott dallam a lambada mellett. Az eszi dropban vajon hogyan szólal meg? Ááááá, ah, szóval ebben süketült bele szegény Ludwig, ezért még azok a hülye zenélő gyalókák is hitelesebbek. Ah. Több Atari kazetta érdemelt volna normális beépített hangcsipet. De a másik oldalon egy Sidetrix szevű félőrült megalkotta a Gatarit, ami elsőre egy VCS gitárnak tűhet, de ez a dolog igen csak csalóka, egyrészt előre leprogramozott dalokat játszik le, melyek között a joystickkal vált, helyezett fel torzítókat, illetve az EPROM teljes 4 kiló a hangképzés vitte el, nem úgy, mint a játékoknál. Nekünk egyszeri halandóknak viszont be kell érnünk Pulse Lock'om hobby programozásával, ami egy komplet zeneszerkesztő program az Atari 2600-asra. A ROM ingyenesen letöltő a honlapjáról, viszont fizikai formában megrendelhető az Atari H-től. Oké, okay, adott a program, de mivel szólaltatjuk meg? Nos, az Atari 2600-ashoz készült mindenféle érdekes izé, és köztük van ez az igencsak elfelelt numerikus pad is. Hát igen, az Intellivision kapott egy komplet szintetizátort, és a videópekhez is volt zongol a fólia és program. De az Atari 2600-ast a muzsika komponálás valahogy teljesen elkerülte. Várj, Bember, még adott te magad mondtad, hogy a programozó és rajzófelület mellett zeneszerkesztő is volt a Campumaten! Nem! Beszélünk! Azt Mi van még? Haver, már itt sem vagyok! <gül> Akkor egyik mániája volt ez a numerikus izé, egy rakás konzol már az alapirányítójába beleintegrálta, ott volt például az Intellivision, az Arcadia 2001, a ColecoVision és még egy rakás nevedincs gép, ami el akarta hitetni veled, hogy bonyolultabb játék lesznek rajta a Space Invaders klónoknál. Az Atari 2600 is inkább kevésbé ismert logikai játékhoz használta ezt az irányítót, ahol ténylegesen látom értem, hogy ez a Campomate-nél egy kicsit magától értődőbb, kicsit könnyebben kezelhetőbb programozásra használt Basic Programming Cartridge. Miért kell mindig azzal szembesülnöm, hogy belefulladok a bemutatni valókba? De ennyit felvezetőnek, lássuk magát a kazit! 
Tapasztalataim szerint ez a szívárványos junior adja ki a legtisztább hangot, ezért őt fogom most használni. Amúgy minden Atari 2600 a kompatibilis géppel működik, még az Atari 7800-assal is az egyetlen probléma a fekete-fehér színes kapcsoló teljes hiány. A program elsőre sokkolóan jól néz ki, már mint szép színes vibráló háttér vár, és a szöveg is tökéletesen olvasható. A be- és kikapcsoló gombot leszámítva minden át lett programozva, és érezhetően hat kapcsolós átára lett ez az elrendelés optimalizálva. Szívás, mert azt féltem annyira, hogy be sem kapcsolom. A fekete-fehér kapcsoló, valamint a bal és jobb oldali nehézségállító kapcsolók állásai felelnek a két csatorn hangformáiért és a kombinációért, választható a basszus, a fűrészfog, a pitfall, a motorhang, a négyzetes, a szóló és a beatbox. Minden hangszer 12 hangmagasságot képes produkálni, a beatbox pedig előre beépített zenei alapokat hallat. És utóbbi, megint csak hatalmas respect, mert egyetlen hangcsatornával képes elhitetni velünk, hogy a VCS alkalmas a zenélésre. A hangszerek kicsit problémásabbak, a felső három hang többnyire eléggé hamis. A Game Select és Reset kapcsolók szerepe is egészen más, mindkettő egy-egy almenüt nyit meg, ahol rengeteg hangolási lehetőségünk nyílik. Ezek egy részét nem is állítgattam, ugyanis sajnos zenei műveltségben elég gyorsan elérem a kompetencia határaimat. Csak tudnám, mit jelentenek ezek a bizbaszok. De a legfontosabb, hogy állítható a három beatbox készlet, a tempó, a hangnál a fel- és lekeverés, a lenyomáskori ismétlődés gyakorisága, valamint a hangkészlet magassága. Mondom én, szakértő voltam, mint KDMP a gender kérdésben, de lássuk csak, hogy mit is tudok kihozni ebből a programból. Az elején nagyon bátor voltam, gondoltam, majd átírom a felhasználható 12 gombra a kottákat és tabokat, aztán szembesültem a problémák sokaságával. Az első, hogy mivel ez a 12 gomb nem egymás mellett, hanem egymás alatt hármas csoportokban helyezkedik el, ha csak nem valami borzasztóan unalmas dallamot játszol, akkor igencsak összeakadnak az ujjai. Vegyük a Mario föld alatti szintjének egyszerű zenének legelejét. A kottát ugyan átírtam, de meg kellett erőszakolnom, hogy egyáltalán esélyem legyen élőben lejátszani. Másrészt ezek nem érzékeny zongora billentyű. Hanem igencsak bumfordi gombok primitív érintkezéssel, amikkel leheletnyi finom ideig szóló hangjegyet megszólaltatni lehetetlen. A fenti problémát némi csalással a laptopon megpróbáltam kompenzálni, csak ugye bár 12 hanggal gazdálkoztunk, és abból rögtön lejön az a fenti három hamis borzalom. Ami például a négyzetes hangszerdé ízó sípolása fületnek. Ami egy összetettebb, nagyobb hangmagasság intervallumban mozgó zenszám eljátszását kvázi lehetetlené teszi. Én például gondoltam rá, hogy eljátszok egy részlet a pokolgép Hol van szó című klasszikusából, ami alatt egy midiből korrigált Femikom alap korrigált volna, de inkább hagyjuk! De nem adtam fel, gondolom mindannyian hallottátok már az Iron Maiden Fear of the Dark című örökzöldjét a Commodore 61 es SID 6851 hangcsipére mesterjel átkomponálva. És én mit csináltam vele? Nem kellett volna, ugye? Végül arra gondoltam, talán az egyetlen dal, ami értékelten előadható az első gondolatom a robosztus birodalmi induló. Az a Kellner Profet beüldöd a 4-4-8-9-8-9 számokat és kapsz egy aranyos fényjáték volt és mehet a pakon szedélés. Szerintem elmondtam mindent erről a programról, igazi csemege és nagyon megérte az árát. Eszméletlen nehéz lehetett reprogramozni, persze a nehézkes kezelés, illetve a szűkös hangkészlet bejátszik, de hát ez mégiscsak egy Atari 2600-1977-ből. A szóló hangszert nem hinném, hogy bárki elővenni, mert az még az eredeti játékokban is rendkívüli módon idegesítő. Viszont a pitfall, a basszus, a fűrészfog, vagy éppen a motorhang rendkívüli módon hozza az Atari 2600-as hangulatot. Egyszerűen nincs még egy hardware, amely ugye ezt a hangzást tudná adni. Viszont nem engedlek el benneteket üres kézzel, rengeteget gondolkodtam, hogy mit is hozhatnék ki ebből a kaziból, 
legyek minimalista, mint úgy általában. Vagy embereljen meg magam, és hozzak össze egy komplet klippet. Nos, utóbbi mellett döntöttem. Úgy az időskorúakat, a legyegült szervezetűeket és a kismamákat konszoljátok el a képernyő előtt. Lássuk csak! what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. I want to feel your anger, your anger will make you stronger. There's only passion and ecstasy, what's for the sin we rule the galaxy. And we shall have peace. <laughs> Csodálatos volt, viszont ahogy ígértem nektek, most játszani fogunk Pitfall Harry első két kalandjával az Atari 2600-ason. Az első igazi klasszikus és az egyik legjobb eladási rátával rendelkező Atari 2600-as játék, ez pedig az egyik legjobb, úgyhogy sziasztok! Az erő legyen veletek!